So, we now come to verse 5. Nous arrivons maintenant au verset 5. And this one is interesting that it talks about preparing a table for us. Ici, il est parlé d'une table qu'il dresse devant nous. You okay to go for a while on it? Sure. David is talking about preparing a table, sort of a broad table land. Uh, David nous parle du fait qu'il prépare une table, c'est-à-dire un grand plateau. In the United States, we have a state park called Mesa Verde. Aux États-Unis, nous avons un endroit qui est appelé Mesa Verde. It's a green table land. C'est uh, un plateau vert, une table verte. Perhaps you've heard in South Africa they have what they call Table Mountain. Et uh, vous avez peut-être entendu parler de la table montagneuse en, en Afrique du Sud. Table Mountain. Yes. Okay. These high, flat plateaus. Ce sont des de hauts plateaux plats. The word mesa is used in Spanish and in Portuguese. Le mot mesa est utilisé en espagnol et en portugais. It's used in Swahili. C'est utilisé en Swahili. And I was very interested to find the two uh, African languages that we learned. We also used the word meja. Et les deux uh, langues africaines que nous avons appris, nous avons utilisé le mot meja. For one, it was just meja, like in a trolley language. Et dans la langue Acholi, c'était Meja. And in another language that we learned, it was called Aterra Meja. Et dans une autre langue que nous avons appris, c'était Aterra Meja. Very good, very good, very good. <laughs> yeah, yeah. <laughs> the sheep would climb to these table lands and they would find good pasture. Et les brebis grimpaient sur ces plateaux et là ils trouvaient de bons pâturages. But before they went, the shepherd had to go ahead and look at the land. Mais avant d'y aller, le berger devait s'y rendre lui-même pour inspecter le pays. He would go up there and he would pull out the poisonous grasses. Il montait là-haut et il arrachait les plantes, les herbes vénéneuses. He might go up there even when there was snow on the mountain. Il y allait même parfois quand il y avait encore de la neige sur les montagnes. And as we don't forget to read Ezekiel 34, the whole chapter. N'oubliez pas de lire Ézéchiel chapitre 34, tout le chapitre. Because there again it talks about I will feed them in a good pasture. Parce que là il est dit également je les nourrirai dans de bons pâturages. Upon the high mountains. Et sur les montagnes élevées. He would check to see that there was green grass for the sheep. Et il vérifiait aussi à ce qu'il y ait de l'arbre, de l'herbe verte pour les brebis. Especially, there were certain plants that, if a small animal, small lamb would eat, they would die almost immediately. Et s'il y avait, par exemple, une certaine plante, si un petit agneau la mangeait, alors elle mourrait, il mourrait immédiatement. Weeds are a very common problem. In our lives. Les mauvaises herbes, c'est un problème très courant aussi dans notre vie personnelle. Weeds keep growing up in our life. Et les mauvaises herbes continuent à pousser dans notre vie. Scripture calls them roots of bitterness. Uh, les Écritures appellent ça la, la, une racine d'amertume. And these problems have to be continually dwelt, dealt with. Et il faut régler ces problèmes continuellement. You know, all those times you vowed, I'm going to lose weight. Vous vous souvenez toutes les fois où vous avez, vous vous êtes promise que vous allez euh, maigrir. And then we see those delicious gâteaux and we, oh, just this one. Et puis on voit ces délicieux gâteaux et on dit, oh, juste un. And you say, I am just not going to get angry with my children. Et puis, ou bien vous vous dites, je ne vais pas me mettre en colère contre mes enfants. And they do one of those terrible things that children do. Et puis, ces enfants font quelque chose de terrible, comme le font les enfants. And we scream at them. Et puis, on se met à crier avec eux. We need to daily get the weeds taken out of our life. Et tous les jours, nous devons faire arracher les mauvaises herbes de notre vie. The shepherd would go and he would, of course, look for the poisonous grasses. Le berger allait sur ces plateaux et il cherchait les plantes vénéneuses. He would also look to see if there were any evidences of wild animals. Et il était, il était aussi allé regarder s'il y avait des animaux sauvages. He would look for animal droppings or footprints. 
Et il cherchait également, il regardait s'il y avait des traces d'animaux. And he would try to catch these animals and kill them to get away from his sheep. Et il essayait d'attraper ces animaux pour les tuer et pour les éloigner de son troupeau. Not only would he be looking around on the ground, but he would also be looking for enemies up in the air. Et il ne regardait pas simplement par terre, il regardait aussi en haut pour voir s'il y avait quelqu'un là qui pourrait faire mal. Thou preparest a table for me in the presence of mine enemies. Uh, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. David told he had ki- told how he had killed a bear and a lion. David avait dit comment il avait tué un loup et un lion. Uh, non, un ours et un lion. Satan is compared, depicted as a roaring lion going about seeking whom he may devour. Uh, Satan est comparé à un lion rugissant cherchant qui il pourra dévorer. But Jesus Christ knows all about the craftiness of Satan. Mais Jésus Christ connaît toutes les ruses de Satan. It's when we're not close to our shepherd that Satan can get into us. C'est lorsque nous ne sommes pas près du berger que Satan peut entrer en nous. Satan may attack and we can be perfect, we can be terrified, we don't know what to do. Satan peut nous attaquer, nous sommes peut-être terrifiés, nous ne savons pas quoi faire. And sometimes we don't even call out for help. Et parfois nous appelons même pas au secours. Sheep are like that. Les brebis sont comme cela. Sometimes a flock of sheep can be attacked by a wolf or a lion or some animal. Parfois un troupeau de moutons peut être attaqué soit par un loup, par un lion ou un autre animal. The animals may act or they may not act. Les animaux agissent ou n'agissent pas. Sometimes they just stand in blind terror and they don't move when they're being attacked. Et parfois mm-hmm. les brebis quand elles sont attaquées, elles, elles ne bougent pas, elles sont paniquées sur place. They can watch to see the, the other sheep being torn to shreds, but they'll just stand there and look. Et ils voient que, que les autres brebis sont dévorées par les animaux, mais ils restent là sur place sans bouger. Sometimes we, as older Christians, should be shepherds. Et parfois nous, en tant que uh, en, chrétiens plus âgés, nous devrions être des bergers. And when we see some of our friends in our church, et lorsque nous voyons des amis dans notre église, when we see that Satan is attacking them and leading them astray, we need to come and stop them. Et si nous voyons que Satan les attaque et est en train de les égarer, nous devons aller à leur rencontre et les arrêter. Different kinds of enemies can come and attack us at any time. Et différents genres d'animaux peuvent venir pour nous attaquer à n'importe quel moment. For our little sheep, there can be thieves and robbers. Il peut y avoir également des voleurs et des écrocs. Did I say about, uh, Did I forget the vultures? Oh, sorry. Yeah. Also, there are vultures and birds up that come down and t- attack the sheep. Il y a également les vautours et les oiseaux de proie qui peuvent descendre et attaquer les agneaux. Ephesians 6:12 speaks of spiritual wickedness in high places. Uh, dans Ephésiens 6, verset 12, il est parlé de domination uh, méchante dans les cieux de, d'esprit. Now, Satan is not going to come to you and say, "I'm Satan and I'm going to tempt you." Uh, Satan ne va pas venir vers vous et vous dire, je suis Satan et je vais venir vous tenter. Satan will come and just as sweetly as anything try to tempt you and lead you astray. Il va venir aussi gentiment que possible et essayer de vous tenter et de vous égarer. And then we come to the thieves and robbers. Et maintenant nous arrivons aux voleurs. Which is which? Now I'm confused. Okay, that's that one, right? Yes. Okay. <laughs> I'm trying to read French, but I'm not doing too well this afternoon. Thieves and robbers, evil companions. Les mauvaises compagnies, les voleurs. These people are, are trying to grab hold of you or your children and pull you away into some cult. Uh, ces gens essayent de s'emparer de vous ou de vos enfants et de vous emmener, et vous emmener dans une, uh, une secte quelconque. Thank you. There are some counterfeit people who say that they are shepherds. Il y a des gens qui imitent les bergers et qui disent qu'ils sont des bergers. And they try to lead you astray. Et ils essayent de vous égarer. Now another job that the shepherd had to do was to clean out the water holes. Et une autre chose que le berger devait faire, c'était nettoyer les sources d'eau. As the snow and the rain would come, it would clog up the 
holes where he had prepared them the year before. Et alors que la neige tombe, euh, tombait et que l'eau descendait, cela bouchait les trous qu'il avait préparés pour l'eau. So Il fallait sortir toute la saleté des débris des sources. And this again is if we confess our sins and get that dirt and debris out. Et là encore, il s'agit de confesser ce péché, de faire sortir ces débris et ces, cette saleté. Then our lives can be washed clean by the blood of Jesus Christ. Et alors notre vie peut être purifiée par le sang de Jésus Christ. Jesus Christ was a man of sorrows. Jésus Christ était un homme de douleur. He was acquainted with grief. Il connaissait la souffrance. And he goes before us and he prepares the path before us. Il marche devant nous et il prépare le chemin devant nous. He prepared the path at the cost of his very own life. Il a préparé le chemin au prix de sa propre vie. So we need to walk close to our shepherd. Nous devons donc marcher tout près de notre berger. Because we may be eating in the presence of enemies. Parce que nous mangeons peut-être dans la présence d'un ennemi. But if we're close to the shepherd, he'll protect us from those enemies. Mais si nous sommes près du berger, il nous protégera de ses ennemis. He'll protect us from those poisonous weeds. Il nous protégera de ces uh, herbes venimeuses. From those wild animals or those birds of prey. De ces uh, oiseaux de proie ou de ces animaux sauvages. He'll protect us from the thieves and the robbers that would like to drag us away from our shepherd. Il nous protège des voleurs qui cherchent à nous entraîner loin du berger. Also, he will give us good, clean water. Il nous donnera également une bonne eau propre. So let us eat bountifully at the table that our good shepherd prepares Donc, for us. Donc mangeons abondamment à la table que l'Éternel a dressée pour nous. The next part says, Thou hast anointed my head with oil. Et la partie suivante me dit, Tu vois l'huile ma tête. There are several uses of oil for sheep. Uh, il y a différents usages de l'huile par rapport aux moutons. Now, our sheep will pretend like are up here on the mountain in nice green grass. Uh, le, la brebis est en train de paître là dans les pâturages dans la montagne. There's a lot of good water there. Il y a beaucoup de bonne eau qui est présente. They have great contact with their shepherd. Ils ont un bon contact avec le berger. But like in the real world, things come along that are not very nice. Mais dans le monde réel, il y a des choses qui arrivent qui sont pas toujours très agréables. Here in the summertime with our sheep, a lot of different bugs come. Par exemple, en été, uh, nos, il y a beaucoup d'insectes. And there's one particular bug that likes to lay its eggs in the nostrils of the sheep. Et il y a, par exemple, un insecte qui aime pondre les œufs dans les narines du mouton. And in just a few days, the eggs will hatch, and little teeny tiny worms will be there. Et dans quelques jours, il y aura des tout petits vers qui vont éclore. And these little worms will just work their way up into the brain of the sheep. Et ces vers euh, montent dans le cerveau du, de la brebis. And they burrow into the flesh, and they cause all sorts of irritation and inflammation. Et ils causent toutes sortes d'irritation à la brebis. And for relief, the sheep will butt his head against rocks or trees. Et pour uh, être soulagé, uh, le, le, le mouton tape sa tête contre les arbres, contre les buissons. They'll, they'll rub their head in the dirt. Ou dans la saleté. Sometimes the infection can cause blindness. Et parfois l'infection peut causer la cécité. And sometimes they'll even die because of the terrible irritation. Et parfois ils meurent même à cause de cette terrible irritation. Even when they're standing still and the flies are flying around, it will cause irritation. Et même lorsqu'ils se tiennent tranquilles et que les insectes touchent, tou volent autour, cela peut causer de l'irritation. They'll stamp their feet and they'll run all over. Ils tapent du pied et ils ne font que s'agiter. Sometimes they'll just drop from exhaustion. Et parfois ils tombent d'épuisement. Others toss their heads up and down until they're ex totally exhausted or they run away in the bushes to hide. Et parfois, ils secouent la tête jusqu'à ce qu'ils soient complètement épuisés ou ils vont se cacher dans les buissons. I don't like mosquitoes. Je n'aime pas les moustiques. 
When we lived in Africa, we had many mosquitoes. Lorsque nous étions en Afrique, nous avions beaucoup de moustiques. All of us had malaria that the mosquitoes gave to us. Uh, tous nous avons eu le paludisme que les moustiques nous ont apporté. In fact, one of the reasons we're not back in Africa is because of our son having a very serious kind of malaria. Et une des raisons pour laquelle nous ne sommes pas retournés en Afrique, c'est parce qu'un de nos fils avait un paludisme très grave. So whenever I have mosquitoes in my house, I go after them. Et chaque fois que nous avons des moustiques dans notre maison, je vais aller les chasser. And I remember one night, one was buzzing around my head. Un soir, il y en a un qui tournait autour de ma tête. And I reached for a can of insect spray. Et j'ai pris uh, un insecticide. And I sprayed away. Et j'ai uh, aspergé de mon insecticide. When I kind of woke up, I found that it was an insect spray. <laughs> Et quand je me suis réveillée, j'ai découvert que ce n'était pas un insecticide. It was hairspray. C'était de la laque. Well, at least I think the mosquitoes' feathers, uh, wings got stiff. Mais je pense qu'au moins les, les ailes de, du moustique ont, sont devenues paralysées. <laughs> Raides. But when the shepherd comes, he puts oil on the heads of the sheep. Mais lorsque le berger vient, il place de l'huile sur la tête du mouton. And perhaps it's a, a mixture of different kinds of oils and tar. Ça peut être un mélange de différentes sortes d'huile ou de goudron. And he anointed their head with oil and the bugs would stop bothering them. Et il oignait leur tête d'huile et puis les insectes s'arrêtaient de les déranger. When the shepherd did this, immediately the sheep quieted down. Et lorsque le berger avait fait cela, immédiatement les brebis se sont calmées. And we, as we've already said, it's not the big things in our life that, that trouble us so much. Et comme nous l'avons déjà dit, ce ne sont pas les grandes choses de nos vies qui nous troublent le plus. It's the little things that bother us. Ce sont les petits détails qui nous tracassent. I oftentimes babysit for our three granddaughters that live near us. Uh, parfois je fais du babysitting, je garde les enfants de nos petits enfants. And a little... Je garde les petits enfants. And I became kind of upset one day when I looked at my butter dish. Et un jour j'étais un petit peu uh, gênée, énervée lorsque j'ai vu mon le, le beurre. Because the girls had taken the butter and they'd gotten toast crumbs into the butter dish. Parce que les filles avaient pris uh, du beurre, ils avaient mis des, des, des miettes de pain dans le, le beurre. Now that doesn't happen when it's just my husband and me eating. Ça n'arrive pas quand il y a que mon mari et moi qui mangeons. But I thought, those girls at least are buttering their own bread. Et je me suis dit, mais au moins ces filles, elles, elles mettent le beurre elles-mêmes sur, sur leur pain. I should be thankful that they're buttering the bread and putting the extra back on the butter dish. Et je devrais être reconnaissant de ce qu'elles beurrent elles-mêmes leur tartine et de ce qu'elles mettent le, le beurre supplémentaire qu'elles remettent dans le... And another thing the girls do is to we give them paper and they draw pictures and they do a lot of cutting out. Et une autre chose que nous faisons, nous donnons du papier aux, aux filles et puis elles, elles, elles dessinent quelque chose et puis elles coupent après, découpent. And they do clean up, but inevitably there's some little pieces of, of paper left. Elles nettoient après elles rangent, mais quand même inévitablement il reste quelques morceaux de papier. And I could get upset. Et je pourrais m'énerver. Because my house doesn't look like that when it's just my husband and me. Parce que ma maison n'est pas comme ça parce qu'il y a que mon mari et moi. But I have to stop and say these girls are very creative. Mais je dois m'arrêter. Je me dis que ces, ces filles sont très créatrices. And I am so thankful that they're able to entertain themselves. Et je devrais être reconnaissant et je devrais être reconnaissante de ce qu'elles peuvent s'amuser toutes seules. Don't let these little bugs that are flying around bother you. Ne permettez pas à ces petits insectes à vous embêter. Because as daily as the Holy Spirit allays our irritations, we can live calmly. Nous pouvons vivre dans le calme alors que le Saint Esprit nous applique cette huile. Just getting saved is not enough. Simplement être sauvé ne suffit pas. We need to be filled with God's Holy Spirit day by day. Nous devons être remplis de l'Esprit Saint de Dieu jour après jour. 
The baptism of the Holy Spirit occurs when we trust Jesus Christ as Savior. Le baptême du Saint-Esprit arrive au moment où nous plaçons notre confiance dans Jésus-Christ comme notre Sauveur. But daily we need to be filled with his Holy Spirit. Mais chaque jour nous devons être remplis de son Esprit Saint. What's troubling you today? Qu'est-ce qui vous tracasse aujourd'hui? Is it your husband, your children, your Est-ce neighbor? C'est votre mari, vos enfants, vos voisins? Allow the good shepherd to apply his oil to your heart and to your life. Et permettez au bon berger d'appliquer son huile à votre cœur, à votre vie. Let him apply it to your anxious, troubled heart. Et permettez-lui de l'appliquer à votre cœur anxieux, troublé. Let him give you his peace, his contentment. Et permettez-lui de vous, lui, vous donner sa paix, son contentement. If your unsaved husband sees that you are calm and tranquil, si votre mari qui ne connaît pas le Seigneur sait que vous êtes calme et tranquille, it may make a difference and it may be that thing that draws him to Jesus Christ. Cela amènera une différence et c'est peut-être ça qui l'attirera à Jésus-Christ. That rebellious teenager or that young adult that belongs to you, they're troubling you so much. Et il y a ce jeune adolescent qui est rebelle ou qui vous, vous dérange tout le temps. Vous tracassez tellement. Let them see your peace and your tranquility. Qu'ils puissent voir en vous votre paix et votre tranquillité. If mother can be so quiet and calm through all this time. Si maman peut être si tranquille et si calme pendant tout ce temps. She must have something in her life that I desire. Alors elle a quelque chose dans sa vie que moi aussi je désire. So you have to cry out, Lord, these things are really bothering me. They're buzzing around in my head. Alors, il vous faut vous écrier au Seigneur et lui dire, Seigneur, toutes ces choses me tracassent, me dérangent. Lord, help me to act the way Jesus Christ would. Seigneur, aide-moi à agir la même façon que Jésus-Christ le ferait. Help me not to react the way I usually do. Aide-moi à ne pas réagir de la façon de laquelle je le ferais oh, normalement. S- Holy Spirit, please apply your oil to my troubled family. Saint Esprit, applique ton huile à ma famille agitée. Another reason that the shepherd applies oil to the heads of the animals is this. Une autre raison pour laquelle le berger applique l'huile à la, sur la tête de l'animal est celle-ci. Summertime brings scab time. Uh, Pendant l'été, il y a souvent des, es- des, des plaies, des escarres. It's a h- highly communicable infectious disease that, that aff- affects the heads of the sheep. Et c'est une maladie très infectieuse qui affecte la tête du mouton. And it's rapidly spread because the sheep rub their heads together. Et cela se répand très rapidement parce que les, les moutons se cognent la tête les uns contre les autres. The only treatment for this is what we call a sheep dip. Et la seule raison, pour, la seule, le seul traitement pour possible pour cela, c'est de plonger la tête de l'animal de, dans quelque chose. The whole animal has to be dipped into some medicine. <coughs> C'est-à-dire que tout l'animal doit être plongé dans, des, dans un médicament. And of course, the head is the hardest thing to get under the medicine. Et euh, c'est la tête qui est la plus dure à faire enfoncer et mettre plonger dans le, le médicament. So sometimes he has to treat the head just with the medicine. Et alors parfois il doit traiter la tête juste avec le médicament. Now remember in the Old Testament when we talked about a lamb without blemish. Et vous vous souvenez que euh, il est parlé dans l'Ancien Testament d'un agneau sans défaut. This is what it's talking about, a sheep that doesn't have any scab on his head. You think about it, most of the problems that cause you trouble are things that come into your eye or ear gate. Uh, a, réfléchissez un petit peu, la plupart des choses qui vous tracassent, ce sont celles qui, vous, qui viennent en vous par vos oreilles ou par vos yeux. Those movies, those videos, those magazines. Ces films, ces vidéos, ces journaux. We listen and we watch what the world is doing. Nous écoutons, nous regardons ce que le monde fait. And we quickly get caught up in being like the world. Et rapidement, nous sommes devenus comme le monde. 
Christians are caught up into kinds of music that they should not be in. Et les chrétiens sont pris par des genres de musique qu'ils ne devraient pas écouter. Obviously, our teenagers are pressured very much to do what their friends are doing. Et bien sûr, nos adolescents sont poussés à faire ce que leurs amis font. When we get our heads together with non-Christians, we absorb some of their philosophies. Lorsque nous frottons notre tête contre des non-chrétiens, nous absorbons certaines de leurs philosophies. We shouldn't get our ideas from the world. We should be getting our ideas from the Word of God. Nous ne devrions pas obtenir nos idées du monde, mais de la parole de Dieu. What about those prejudices you have? Qu'en est-il de ces préjugés que vous avez? What about the greed and jealousy that's in your life? Et de la jalousie, de la convoitise dans votre vie. What about the immorality that we see? Qu'en est-il de l'immoralité que nous percevons? These things are all around us. Toutes ces choses nous entourent. But in Philippians, we have an answer to this. Dans Philippiens, nous avons une réponse à cela. Philippians 4, 8. Philippiens 4, verset 8. It says, finally, brethren. Il est dit, au reste, frères. Now listen to these words. This is what we're supposed to think about. Écoutez maintenant ces paroles. Voilà ce à quoi nous devrions penser. Read it in French, please. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. We're not supposed to get our heads together with non-Christians and absorb what they think. Nous ne devons pas absorber ce que les non-chrétiens pensent. We're supposed to think about good things that come from the Word of God. Nous sommes supposés à penser à des bonnes choses qui nous viennent de la parole de Dieu. And it also says to, to let your mind dwell on them. Et il est dit également que notre esprit devrait vraiment se concentrer sur ces choses. Not just going in and one ear and out the other. Il ne faut pas que ça rentre dans une oreille pour ressortir de l'autre. But keep thinking about these good things. Mais il faut continuellement penser à ces bonnes choses. Now tonight, when you want to go home and you want to watch that TV film that you know is really no good. Ce soir, lorsque vous rentrez chez vous et que vous voulez regarder ce film à la télé que vous savez n'est pas bon. What are you going to do? Qu'est-ce que vous allez faire? You're going to say, okay, just this once, it won't matter, I'll just watch. Et vous allez dire, oh, juste celui-là encore, ça fait rien, je vais juste regarder. Or are you just going to say, no, I am going to turn it off. Ou est-ce que vous allez dire, non, je vais l'arrêter. Another thing happens at the end of summer. Une autre chose arrive à la, la fin de l'été. It is the mating season. C'est uh, c'est quand rooting rooting root season of root la saison d'être en root je connais pas ce mot don't feel badly I don't know this word. okay okay that's all right I used when, when we lived in England we lived near a town that was called Rutland no it was called no it was called Rutland Water Rutland Water Uh, lorsque nous étions en Angleterre, nous étions uh, près d'une ville qui s'appelait Rutland Water. Oui. And in uh, Vermont, there is a place that's called, what's it called? Rutland. Yeah, Rutland. Et il y a un endroit qui s'appelle donc Rutland. Well, I just thought that both of those places were named for a man whose name was Mr. Rutt. Et puis je me suis dit que ces deux uh, villes portent leur nom d'après un monsieur qui s'appelait Monsieur Ruth. Ruth. Right. Because like Ruth, I didn't know what the term meant. Parce que je savais pas ce que ce terme signifiait. But I found out what the word meant. Mais j'ai découvert ce que signifiait ce mot. It is the mating season. I, <laughs> I know what it is, but I can't say. What? When, when two animals get together, they can get two. And when they are in the cold. 
Now, when this happens, the animals start fighting one another. Lorsqu'ils sont en chaleur, alors les animaux commencent à se disputer les uns avec les autres. The rams begin to hit one another's heads, looking for the females. Uh, ils commencent à, à se, se taper te- la tête contre l'autre. Ils sont à la recherche des femelles. And these males can fight and fight, and they can injure one another. Et ces mâles ils peuvent lutter ensemble et puis se, se faire des, se blesser. They can even kill one another. Ils peuvent même se tuer, s'entretuer. So the good shepherd anoints the head of these males with oil. Et alors le bon berger oint la tête de ces boucs. Are we getting this? Yes. yes. Okay. And when these animals clash with one another, the oil just makes them fly off of one another. Et euh, lorsque ces béliers sont l'un contre l'autre, alors euh, lui les fait se séparer. And, and they sort of, you know, what? Don't be embarrassed, I'm not going to trouble you. <laughs> Je ne vais pas vous causer des ennuis, ne soyez pas gênés. <laughs> But how do I do it? Let's see. There's a great deal of knocking about of people in our churches. Dans nos églises, on se heurte pas mal. Everybody wants to be the top ram male. Chacun veut être le bélier chef. And many people become disillusioned and unhappy when they see the fighting and the budding in the churches. Et beaucoup de gens sont désillusionnés lorsqu'ils voient toutes les luttes qui se font au sein des églises. And people leave churches when they see the fighting and the budding in churches. Et lorsque les gens voient toutes ces luttes dans les églises, il y en a qui, euh, qui quittent l'église. So what must happen? Qu'est-ce qui doit se passer alors? The good shepherd must come and rub the oil of the Holy Spirit on the heads of each one in the church. Le, Saint- le bon berger doit venir et doit appliquer l'huile du Saint Esprit sur la tête de chacun dans l'église. The disciples were having a few arguments one with another. Et les disciples aussi se disputaient un petit peu ensemble. And the Lord Jesus said in John 14:16, "I will send you a comforter." Et dans Jean 14:16, Jésus a dit, "Je vais vous envoyer un consolateur." That he may abide with you forever. Pour qu'il demeure avec vous éternellement. The Lord Jesus was going away, but he was going to send a comforter to be with them all the time. Le Seigneur Jésus allait partir, mais il allait envoyer un consolateur qui serait avec eux tout le temps. All through Scripture, oil is used to represent the Holy Spirit. À travers toutes les Écritures, uh, uh, l'huile est utilisée pour représenter le Saint Esprit. Another thing that the oil was used for. Une autre chose uh, que pour laquelle la l'huile est utilisée. Was every night as the sheep would come into the sheepfold. À uh, chaque soir, lorsque les brebis entraient dans la bergerie. The shepherd would examine them, and if there were in- any injuries. Le berger examinait chaque brebis et s'il y avait des blessures, he would pour on the oil to il versait de l'huile dessus so that they could be healed. pour que les, les blessures pouvaient être guéries. Il voulait s'assurer que les brebis étaient à l'aise pour la nuit. And there was one last thing that the shepherd would do with oil. Et il y a une dernière chose que le berger faisait avec l'huile. When there were holes for snakes, lorsqu'il y avait des trous de serpents, he would apply oil around that hole. Il mettait de l'huile autour de ce trou, and the snake could not get out to bother his sheep. Et puis le serpent ne pouvait pas sortir du trou pour gêner le, la brebis. Thou anointest my head with oil. Tu oint d'huile ma tête. He's talking to his good shepherd closely, personally. Il parle personnellement à son bon berger. Lord, you're taking care, Master, you're taking care of all of my enemies. Et maître, tu prends soin de tous mes ennemis. And all the problems that, were, that I have with my head, you're taking care of all of those <coughs> also. Tu peux aussi enlever tous les problèmes que j'ai avec ma tête. We can see that our good shepherd does everything for us. Nous pouvons voir que notre bon berger fait tout. He prepares a table before us. Il dresse une table devant nous. One of the biggest reasons, one of the biggest problems we have is getting food for our families. Un des grands problèmes que nous avons, c'est de trouver de la nourriture pour nos familles. 
And he says we don't have to worry about food. Il a dit nous n'avons pas besoin de nous inquiéter au sujet de la nourriture. Because he prepares a table for us. Parce qu'il prépare une table pour nous. What a great shepherd we have. Quel berger merveilleux que nous avons. Is he your Lord? Est-ce qu'il est votre Seigneur? Is he your shepherd? Est-ce qu'il est votre berger? Is he your savior? Est-ce qu'il est votre sauveur? If not, please make sure that he is your savior today. Sinon, assurez-vous qu'il devienne votre sauveur aujourd'hui. Thank you.